Salut, Salut à, à tous. tous Petit réveil en bivouac sauvage, sympa. Bon, avec beaucoup de vent cette nuit par contre. Hein. Grave ouais. Bon, dans cette vidéo... On est encore au parc Perito Moreno. On fait une dernière balade. Alors, il gèle. Grave Mais il fait super beau, donc vous verrez encore des super paysages. Quand on dit il gèle, il gèle pour de vrai. Hein. C'est pas juste il fait froid, il hein. y a de la glace. Ensuite, on prend la piste avec... Euh... Manatrack qui est là, là. <rire> Belle vue au drone. Moi, je voulais voir Christophe faire Jean-Claude Van Damme entre les deux camions, mais il l'a pas fait. <rire> Et on arrive à... Bajo Caracoles. La station mythique. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les stickers, ne regardez pas cette séquence parce qu'elle est remplie de stickers. Et ensuite, direction la Cuevas de Mano. D'ailleurs, on se trompe sur la route. Vous allez voir, gonflage, dégonflage des pneus, piste, route, pff, une galère. Et puis, bah, bivouac sauvage sur une piste d'atterrissage. Avec ah. une magnifique vue sur, sur le, le canyon. canyon Pintura. Allez, bonne vidéo, à bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family. Où vous pourrez suivre notre aventure. Voilà notre petit bivouac de cette nuit, super agréable parce qu'aujourd'hui il fait vraiment bon. Il y a le vent qui commence à se lever un peu mais je pense qu'il ne va pas être trop violent aujourd'hui. Nouvelle balade ce matin, on va voir le mirador du lago Burmeister. Donc le lago, il est juste là. Et il euh, n'y a que 700 mètres à faire, donc euh, on va pas se fatiguer aujourd'hui. C'est beau, hein Il y a plein de bois flotté là, qui doit venir avec le lac. Regardez, il a fait un peu froid cette nuit quand même. Il y a bien de Ça, c'est satisfaisant. Non, a priori, c'est le chemin, mais le chemin, il est un peu boueux. Bon, bon. Je crois que je sais qu ce que c'est là-haut. C'est peut-être de la glace. C'est peut-être, je pense que c'était une cascade, mais qui est, qui est devenue glacée. Elle est devenue glacée à que... Elle ah oui, peut-être. On voit des zones blanches sur la montagne. Glacée. On pense que c'est des stalactites, on n'est pas sûr. Cache-la avec ton bâton, pas Alex, il veut tout casser, c'est un garçon, hein, normal.
hier en discutant un peu avec euh, la Guarda Park, on a appris l'histoire euh, d'ici, du parc Perito Moreno, et euh, l'histoire est assez intéressante. On lui disait que le parc était euh, super beau et que les refuges étaient vraiment magnifiques, on n'en avait pas vu des aussi beaux ailleurs. Et elle nous a dit oui mais vous ne pouvez pas comparer notre parc avec les autres parcs nationaux. Alors pourquoi parce que ce parc a entièrement été financé par un Américain qui est tombé amoureux de la zone. Alors il a donné des millions pour acheter les terres, pour mettre en place les refuges, pour mettre en place les balades, les bâtiments des guardes à parc. Et il a aussi donné de l'argent pour que le parc puisse perdurer dans le temps, pour payer les dépenses du parc au fil des ans. C'est un truc de fou parce que, euh, en réalité, il y a de nombreux parcs, ici en Argentine et même au Chili, qui ont été financés par des dons. Donc c'est grâce à un don qu'on peut vous proposer ces balades dans ce parc-là, gratuitement pour le moment. Euh, elle nous a dit qu'ils arrivaient au bout du budget fourni par cet homme-là, et que prochainement, probablement à partir de l'année prochaine, les euh, refuges seront euh, désormais payants. Alors, ça me semble assez justifié parce qu'ils sont vraiment euh, très très bien entretenus. Il y a du bois et, et il y a des matelas et c'est propre et euh, ils sont bien isolés. Il y a des chauffages au bois dans, dans chacun des refuges. Donc ça me paraît assez normal pour permettre au parc de vivre puisqu'elle m'a dit que euh, globalement, le parc avait besoin de, je crois, 75 000 euros par an pour vivre. Donc c'est beaucoup d'argent et évidemment euh, les impôts ne euh, suffisent pas à couvrir tous les parcs qui existent en Argentine. Et on vous avait montré qu'il y avait de très grosses réserves de bois au niveau des refuges et on se demandait d'où venait le bois. Alors semble-t-il, il y a une partie du bois qui euh, vient euh, du parc en lui-même, il coupe autour des refuges, mais globalement il n'y a pas assez de, de forêt pour permettre d'alimenter tous les refuges, parce qu'il y a beaucoup de refuges dans ce parc aussi. Et euh, surtout, euh, dans les parcs, ils veulent que la nature reste préservée, donc ils veulent normalement pas récupérer le bois mort, puisque le bois mort a aussi son utilité dans la nature. Et donc, ils font venir euh, du bois de Bariloche, donc c'est plus au nord, et ils payent pour ce bois-là. Et surtout, il vient par bateau pour pouvoir aller euh, vers les différents refuges. Alors évidemment, pas ceux qui sont éloignés des lacs, mais il y a beaucoup de refuges ici qui sont au bord des lacs et ils emmènent le bois par bateau. Donc c'est enfin, assez rigolo de se dire que avec autant de surface, avec les arbres qu'ils ont et tout, bah, ils doivent quand même acheter du bois. Donc bah, ça se comprend qu'après les refuges deviennent payants. Mais si l'entrée du parc reste gratuite, je trouve que c'est vraiment super parce que là on est juste à côté du Chili. Et euh, bah, au Chili, c'est quasiment tout, tout, tout balade, parc, tout est payant. Il n'y a pas un endroit où vous pouvez euh, profiter euh, gratuitement. Enfin, il y en a certainement quelques-uns, mais c'est de plus en plus difficile. Tout devient payant. Tu as capturé un fauve Oui, Il est où le fauve Oh, il y a un animal sauvage, il s'échappe, il s'échappe Il se fout ses enfants c'est un puma Ah non, c'est un scorpion Attention Il essaye de s'évader On repart de notre petit coin au bord du lac et on va sortir du parc Perito Moreno. On va essayer de rejoindre la petite ville de Bajo Caracol. Il y a 200 km.
numéro 41 pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle est fermée. Le premier guarda Park nous a dit que euh, ceux qui entretenaient les routes ne s'occupaient plus de cette route-là, sont précisés, et que si jamais on était en panne, ils ne viendraient pas nous dépanner. La deuxième guarda Park qu'on a croisée nous a dit que la route était fermée à cause des conditions météo et qu'effectivement, même chose, si on avait un problème, on serait vraiment tout seul puisque la route est fermée. Et on a croisé euh, plus tard des euh, Boliviens qui ont croisé les, des Brésiliens. Donc ces Brésiliens, c'était le groupe de 4x4 qu'on a vu avant de rentrer dans le parc. Et les Brésiliens leur ont raconté que... Euh, ils ont eu des problèmes principalement pour le véhicule qui avait une cellule, un pick-up avec une grosse cellule. Donc un peu comme nous, un véhicule plus lourd que les autres et plus haut. Et euh, là-bas, sur cette piste-là, en fait, il y a de la glace. D'ailleurs, ça ne me surprend pas parce que nous aussi, on a eu de la glace sur nos balades. Et euh, que comme il y a des dévers, avec le poids du véhicule et la glace, bah, ça glissait et qu'ils ont galéré euh, à le faire passer. Et qu'il y avait aussi une partie qui apparemment était sableuse, qui ils ont un peu galéré mais il faut imaginer qu'ils étaient 15 euh, ouais une bonne quinzaine de véhicules donc s'il y a un problème ils sont suffisants pour euh, se venir en aide euh, nous d'office s'il y a des dévers avec euh, des choses qui glissent on le fait même pas on n'essaye pas hein, c'est notre maison on va pas prendre de risque donc euh, vu que ça fait quand même trois euh, personnes différentes qui nous donnent euh, la même chose sur cette route et que euh, Globalement, la, la DDE est, a estimé que depuis une semaine, les conditions météo étaient trop dangereuses sur cette piste et ils l'ont fermée. Fermée entre guillemets parce qu'il n'y a pas de barrière ou quoi. C'est juste qu'ils euh, ont fait passer le message au guard à part comme quoi il ne fallait plus emprunter cette route-là. Ouais, et puis les mecs, les Brésiliens, c'était pas des novices, je pense. Ouais, ouais, les Brésiliens, ils avaient tous ils euh, des trucs, euh, des stickers sur les portes euh, de course. Donc ça devait être euh, des gens qui ont l'habitude du rallye. Enfin, donc au final, on ne va même pas perdre notre temps à aller voir comment est la piste, que si on s'engage dessus et qu'on se retrouve coincé avec des dévers et de la glace, ben, ça sera du temps perdu pour rien et euh, on ne peut pas prendre de risques. Donc tant pis, on fait le grand tour, ça nous embête. Mais... On est juste pour le gasoil Ouais, pour le gasoil, c'est un peu juste, mais... Euh... Normalement, la ville où on va arriver à Barreau Caracol, il y a moyen de se recharger en, en gasoil. Le, le truc, c'est que s'ils en ont plus, il bah, faudra peut-être patienter un jour ou deux pour qu'ils se fassent livrer pour en avoir. On patientera s'il faut. Mais euh, on devrait pouvoir se recharger là-bas. Ah, on arrive à la merde. Voilà, donc je vais vous laisser et je vais ah, bah, passer on passe, dehors. On passe, on passe, on passe. On bah ouais, mais tu vises, tu, tu fais quoi Olé. Il a relevé le truc. Hey, vous avez vu, on dirait qu'il y a une espèce de petite maison là. Est-ce que c'est un piège euh, pour choper un animal Je sais pas. Petit passage d'eau. Pourquoi ils n'ont pas fait ce passage d'eau là aussi, comme ça en dur Moi j'aime pas, je descends, je n'aime pas du tout ça. <rire> elle aime tellement pas que la dernière fois elle a filmé le sol et au lieu de filmer le camion <rire> Vous voyez, c'est ce qu'on disait, c'est que ça s'affaisse à chaque fois qu'on passe là de ce côté-là. Et, et c'est quand même... Euh, bah, voilà. Là, ça s'est encore plus affaissé qu'hier. Hein. Oh. Euh, donc bon. Il faudrait pas trop trop chatouiller le, le coin quand même. Alors c'est bizarre dans un parc euh, qui met un piège comme ça. Il y a peut-être un animal nuisible qui est arrivé dans le parc. Je sais pas s'il y en a un qui... Euh, Reconnais ce genre de piège. Je sais pas qu'est-ce que ça peut être. Bizarre.
arrivé à la fin de la piste, on s'est arrêté là, c'est le moment de regonfler et je crois qu'on va aller un peu plus vite parce que <rire> on a un tuyau là plus le nôtre. On a de l'aide Alors pour venir dans ce parc, il faut compter à peu près 300 km parce qu'il y a en gros 100 bandes pour y aller, 100 bandes pour revenir et puis tous les détours qu'on fait dans le parc pour faire les balades parce qu'elles ne sont pas toutes au même endroit. Donc pour être large, il faut compter 300 km de gasoil pour venir ici. Bon voilà, ils ont l'avantage d'avoir le gonflage automatique, mais pas nous. Donc 6 kg de devant, 6 kg 5 derrière. Là on en a peut-être pour aller une demi-heure de gonflage, peut-être moins vu qu'ils le font à deux. Ouais, un quart d'heure peut-être. Peut-être un quart d'heure dans, bah tu coupes 45 minutes en deux quoi. Ouais mais on, là on est découpé à quatre. Ah oui, c'est vrai, on n'est pas aussi dégonflé que quand on va dans le sable. Enfin donc, prévoyez bien d'avoir suffisamment de gasoil, parce que là, l'aller-retour, c'est 300 km, il n'y a pas de station service. Alors, il y a quand même une estancia, euh, mais assez loin quand même, qui euh, propose parfois, alors a priori, elle ne serait pas ouverte à cette période-là, mais qui propose parfois de fournir de l'essence, je ne sais pas s'il y a du gasoil. Et déjà, pour venir jusqu'ici, il faut... Euh, faire à peu près 100 km depuis euh, Governador Gregores, donc c'est 100 km jusqu'ici, plus 300 km de piste, et là on a encore je crois 100 km pour aller euh, jusqu'à la prochaine ville où on pourra trouver du gasoil, c'est-à-dire euh, Barro Caracol. Donc faut être sûr d'avoir assez de gasoil pour faire tout ce tour-là, et c'est vrai que si on avait pu prendre la piste 41, ont diminué considérablement ce nombre de kilomètres. Mais déjà, c'est piste que 4x4. Et euh, même en étant 4x4, il y a une période donc, qui commence globalement maintenant où ça devient compliqué de prendre cette piste et qu'elle est euh, fermée donc jusqu'à ce que le beau temps revienne, donc jusqu'au au printemps prochain. Quoi. Bon, bah, le gonflage, ça a été vachement plus rapide. Donc là, sans borne pour rejoindre Barro Caracol, une toute petite ville sur la route 40. D'ailleurs, je suis pas sûre que là où on puisse avoir du, du gasoil, ça soit vraiment une station service. Alors, comme à beaucoup d'endroits, la route 40, ben, un coup c'est revêtu, un coup c'est pas revêtu. Ils font énormément de travaux euh, sur la route 40, mais bizarrement, il y a toujours des sections qui sont pas revêtues. Vous pouvez imaginer que l'Argentine c'est 5 fois et demi la France en surface et que euh, donc les routes eh ben, elles sont beaucoup plus longues et il y en a sans doute beaucoup plus qu'en France et que l'État n'a pas les moyens de euh, revêtir et d'entretenir toutes ces routes parce que euh, il y a moins d'habitants en Argentine, à peu près euh, 20 millions d'habitants en moins par rapport à la France. 5 fois et demi de plus de surface donc c'est pour ça que les routes sont pas forcément toujours en bon état ni toujours revêtues je sais pas si vous voyez la ville devant elle est minuscule mais c'est la seule ville de la route 40 ici avant d'atteindre la ville de Perito Moreno et en plus on dévie ici de la route 40 pour aller voir la Cuevas de los Manos donc, euh, bah, c'est la seule ville du coin, quoi. Et des fois, vous nous dites, euh, ouais, les vidéos, c'est en décalage, machin. Et là, on est déjà à 400 km sans réseau. On est à une semaine sans réseau, là. Donc, euh, heureusement qu'on a un petit décalage pour pouvoir vous sortir des vidéos régulièrement. Non, non, ça fait 600 km, là, qu'on a quitté une ville. Là, là, il y a quelque chose, là. Regarde, il y a quand même plein de choses. À part au caracol, il y a de l'essence, il y a un restaurant, il y a de quoi dormir. Il y a, il y a un petit hôpital, il y a une gomeria, il y a de l'eau, il y a une école. C'est petit, mais il y a plein de bon, choses. Où sont les pompes à essence Il y a un point sur Ayoverlander, au pire. Là, là, là où il y a les camions, là. Ah, c'est la station mythique Elle est là, ça y est, on l'a La station mythique de stickers Enfin, on l'a trouvé, cette ouais, petite, petite... Ah, et il y a même un endroit pour faire quelques petites courses. Regardez un peu les pompes. Je vois rien. La faute, c'est peut-être fermé, parce qu'il n'y a personne. Un peu les pompes. 
Oh, qu'elles sont belles Alors là, il y a un paquet de stickers. Là. On va essayer de trouver une petite place pour le nôtre. Allez, je vous fais un petit tour de la station. Alors, il n'y a pas de gasoil commun. Il n'y a que du gasoil cher. Et là, c'est hyper cher. 320 pesos. Ah, c'est hyper cher pour l'Argentine. Hein. Mais voilà, vous aurez vu une station assez mythique parce qu'il n'y a tellement pas d'autres stations autour que quasiment tout le monde s'arrête là. Il fait tellement froid ce soir qu'on a décidé de manger au petit resto là qui fait la station service, qui fait le mini kiosco, qui fait tout. Bon, on va être les seuls je pense, mais franchement là on est gelé et il fait bien chaud à l'intérieur donc on va manger tous ensemble tranquillement. Et regardez que ici aussi, il y a plein de stickers. Le meilleur, c'est au comptoir. Hop, là, le mini fresco. Et ici aussi, il y a plein de stickers. Allez, c'est mon petit resto pour ce soir. Il y a un peu le resto. Le resto, il est dans le kiosco. Notre petit stickers. Petit TG, on est là. Donc on a mangé là, tranquille. Franchement, c'était cool. Il fait froid, par contre. Mais bon. Bon, bah, voilà ce que ça nous aura coûté ce soir pour euh, 7 personnes. 22 100 pesos. Alors, euh, pour nous 5, ça fait à peu près entre 36 et 40 euros. Et vous, ça faisait quoi 15 euros à 2 Voilà, ça fait ça. Ouais, tu laisses ta liasse. Et les enfants, là, ils sont contents. Wifi, wifi, wifi. Là aussi, c'est la même chose. Wifi, wifi. Bon, on quitte Barro Caracol. Alors, on est resté euh, une nuit et une bonne grosse matinée parce qu'on en a profité pour euh, se laver, faire les machines, on va toutes celles qu'on a pu puisqu'on n'a plus de lessive, faire le plein d'eau du coup, forcément, pour repartir à plein. Et là, on est toujours avec Mana Truck et on part à la Cuevas de Los Manos. On va quitter la route 40, donc c'est juste après Barreau Caracol, pour aller direction la Cuevas de Los Manos. Alors la route 39, et est-ce que c'est une route ou une piste C'est une route. Non, une non. piste. Bah non, pour l'instant c'est une route. Il y a 50 mètres d'enrobé. C'est vrai De ah non, c'est bon, c'est la largeur du pont, je me suis dit, oh merde Par contre, il parle pas de toi. Bon bah, on va voir, il y a un pont, ils disent euh, d'aller par une route alternative si on fait plus de 3 mètres de large, mais ouais, allez, on fait pas plus de 3 mètres de large, donc ça devrait aller. De... J'espère que le poids, euh, c'est pas euh, 10 tonnes, quoi. Bon alors, Julien, il veut trop son système de gonfage et de dégonfage, parce que... Il vient de réaliser qu'on était encore parti pour 100 km de piste. Bah ouais, mais après on va reprendre la route 40, donc on sera de nouveau sur l'enrobé. Et euh, quand on va passer au chi, à mon avis, on va retomber sur de la piste. Donc on va re, re, re dégonfler. Donc quand c'est de la piste comme ça, il met 4 kg à l'avant et 4,5 kg à l'arrière, je crois. 4 partout. Ah bah non. 4 kg partout, il met. Alors là... Première étape, il démonte l'obus. Non, le bouchon d'avant. Ouais. Il laisse faire ses sapés et puis bah, il vérifie avec son mano jusqu'à atteindre la pression qu'il veut. On va vite investir, c'est lui. C'est la nouvelle obsession de Julien, c'est de mettre des gonflages et des gonflages automatiques. Allez, on change de route. Je sais pas si vous voyez, il y a une autruche, un andou sur la route. On va faire du pâté d'autruche. Assado, assado. Ça a couru quand même. On est à 64. 
Là, on roule à 64, elle fait bien du 50 km h hein C'est où faut aller alors Faut reprendre la 40 et partir par la piste que je t'avais dit pour repartir en fait. 10 km plus loin. Bon ben, bah, on repart dans l'autre sens. En réalité, cette piste-là est devenue privée. Et euh, apparemment, tous les touristes euh, se plantent. Donc il faut carrément retourner jusqu'à euh, Barro Caracol. C'est un peu long, on a déjà bien roulé en plus. On a fait quoi, 30 bornes 20 ou 30 km on a déjà fait. Donc il euh, bah, faut qu'on se les retape dans l'autre sens, qu'on reprenne un bout de la 40 sur une dizaine de kilomètres pour trouver la bonne entrée. Bon bah là on est typiquement dans la situation où il faudrait regonfler les pneus. Sauf que euh, bah, ça nous prendrait encore euh, 20 bonnes minutes. Il n'y a que quelques dizaines de kilomètres je crois à faire pour rejoindre la bonne entrée. Donc on va pas regonfler, mais on va peut-être pas rouler aussi vite que d'habitude non plus. On sait pas si c'est de la piste ou de la route aussi après. Si si après c'est de la piste. Ah, D'après ce qui est écrit sur les plans, euh, la couleur des routes ça indique si c'est des pistes ou si c'est des routes en dur. Bon, cette fois il y avait bien un panneau qui indiquait accès à la Cuevas. Donc c'est ici qu'on rentre. Quoi Regardez, cette fois il y a bien un panneau qui indique la Cuevas. Moi ouais, si tu m'entends, mais je t'entends pas là. Alors, voilà comment ça se passe quand j'ai une idée derrière la tête. Bon, vous vous rendez peut-être pas compte, mais voilà, il a fallu qu'ils nous mettent en dévers pour faire une mesure. Ah, du coup. Bah, tout penche là-dedans. Bon, on a le réservoir d'eau qui est en train de se vider là. Et là, là, le système de la barre sur le pont, c'est même pas la peine. Et là, on est même pas à fond des battements. Où il nous reste bah, 10 cm et on n'est pas à fond des débattements. Et à l'avant. Les camions à ressort, c'est assez différent euh, des camions à lame, parce que du coup, euh, le débattement est énorme et qu'en conséquence, il bah, y a certaines choses que vous ne pouvez pas adapter euh, facilement. Comme notamment les gonflages automatiques, il faut faire un montage spécial. Bon, ça y est, fini cette petite expérience. Bon, décidément, on n'arrivera jamais à la Cuevas. <rire> Pause C'est vrai que ça a l'air joli. Regardez-moi ce beau spectacle. C'est super beau. Ah ben, bah, ça va, euh, la baraque en bas, euh, c'est une belle vue. Hein. Ah bah d'ailleurs, à mon avis, c'est l'entrée de la Cuevas de Los Manos, euh, certainement, euh, la petite maison en bas. Et alors, si j'ai bien tout compris, ça, c'est un canyon qui fait partie d'une balade. Et alors, je ne sais pas si euh, on peut la faire en partant d'ici et en allant, euh, je ne sais pas, vers là-bas, parce que je crois que c'est une balade d'une vingtaine de kilomètres. c'est pas la même chose que euh, la grotte. Et du coup, euh, on va voir, euh, je pense, en arrivant, si, si on la fait en partant d'ici ou sinon, il faut qu'on retourne à la route 40 et qu'on la fasse par l'autre côté. Mais euh, ce qui paraît, il y a des roches bien colorées. D'ailleurs, on en voit déjà là. Mais plus loin, il y a des roches vraiment jaunes, jaunes, et euh, ça devrait être très joli euh, dans ce canyon. Regardez comme c'est joli le canyon là. Donc les bouts de C'est ce que je viens de faire, Jackson.
Ouais, ouais c'est la piste là. Et là, par là, il y, y aura un mirador apparemment d'après ma speed. Oh, ça va comme bivouac pour la nuit, on a vu pire. En contrebas, c'est le Rio Pintura, la rivière de la peinture. J'ai l'impression que là-bas, il y a des cailloux empilés. Ouais, là, on est petite pile de cailloux. Oh, c'est joli, hein Donc, ils appellent ça le canyon du Rio Pintura. Peut-être demain, on ira faire une petite balade jusqu'à la rivière, on verra. Ce qu'il y a, c'est que bah, si on descend, il faut remonter. de piste d'atterrissage ou de décollage hein, comme on veut et de l'autre côté j'espère qu'on va pas se prendre un avion dans la tronche cette nuit un arrêt d'urgence ou quelque chose on sait jamais hein. voilà le coucher de soleil mana truck qui est là et là on a la piste donc bah on espère qu'il n'y ait pas un avion qui va nous on sait dedans demain matin si demain matin on ouvre la porte qu'on est dans les airs c'est qu'on est accroché hein. allez bonnes noches en attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.